ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದವರು ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ಚರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಫೀಸಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಫೀಸಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಓಪನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಫೀಸಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೆಟ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಟಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಲೊಕೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೊಕೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬೆಂಗ್
ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲು ನೇಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ನೇಮನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಗು ಮೇಲ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಜೆಂಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮಗುವಿಂದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಒಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಗು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಗುವಿಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಎಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಡ್ಡು ಯಾರ ಥರ ಅವರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಯಿದಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂದೆದಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾದರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಆ ಮಗುವಿನ ಫಾದರ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ರೂಫು ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ತಂದೆಯದು ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಅಥವಾ ತಾಯಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಮಗುವಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಆ ಮ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಮಗುವಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಏನು ತಂದೆದು ತಾಯಿದು ಏನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೀಟು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಆ ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡೇಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಡೇಟನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ನೀವು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ನಿಮಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿದು ಏನು ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ತಂದಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಲಹೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿತಿನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ವಿತಿನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೊಸ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋ